Nous voici donc réunis pour la restauration d'un appareil mythique parmi les magnétocassettes, je nommé le Nakamichi 1000. Cette vidéo fait suite aux restaurations de son grand frère, le 1000ZXL, qui est bien sûr beaucoup plus évolué. Je vais vous faire découvrir juste après l'intérieur de l'appareil. Vous le voyez ici de face, sorti de son boîtier en bois. Euh, et je vais euh, promener la caméra euh, de l'autre côté de la façade pour que vous puissiez voir l'intérieur de l'appareil euh, une fois son coffret enlevé. Alors le Nakamichi 1000 que nous avons ici est effectivement euh, moins sophistiqué que le 1000 ZXL. Euh, c'est un appareil qui est plus ancien, euh, mais c'est quand même euh, le premier appareil qui a établi la réputation incontestée de, de Nakamichi comme champion de la catégorie Magneto Cassette. Alors, il est ici sorti de son coffret en bois, comme je vous l'ai expliqué. Si nous montons euh, par-dessus l'appareil pour que vous puissiez voir comment il est fabriqué. Donc, voilà comment ça se présente euh, vu de dessus. Donc, vous avez euh, ici euh, la partie euh, mécanique euh, que je vais vous montrer euh, ultérieurement plus en détail. Et puis sur la partie droite, vous trouvez une carte mère dans laquelle sont tankiées plusieurs cartes filles qui sont ici au nombre de 6. Euh, donc vous voyez ici les 6 cartes filles euh, qui sont enfichées dans la carte mère qui est en dessous. Euh, les autres cartes qui constituent ce Nakamichi 1000 sont à des emplacements qui sont derrière l'appareil. Et donc, je vais vous les montrer dans la partie suivante de la vidéo. Bien, voilà, j'ai retourné l'appareil pour que vous puissiez voir l'autre côté de, de notre Nakamichi 1000. Euh, donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est bien entendu, euh, ici, dans cette partie-là, euh, l'arrière. Donc, la carte mère se situe euh, ici, hein, sur, euh, sur ce côté-là. Ici, vous avez la carte alimentation avec le transformateur juste à côté. Euh, vous noterez que pour accéder à la carte mère qui se trouve ici, il va donc falloir sortir cet ensemble-là, ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'il y a beaucoup de connecteurs et de câblages qui partent et qui vont alimenter les différents circuits de, de l'appareil. Euh, vous avez ici également une carte euh, euh, supplémentaire qui va s'avérer assez difficile à extraire puisqu'il va falloir complètement désosser la, la machine pour y avoir accès. Ensuite, si on se décale légèrement vers la droite, euh, vous pouvez voir ici une carte assez imposante avec deux connecteurs qui est la carte logique. Euh, on retrouvait euh, une carte avec des fonctions similaires dans le 1000 ZXL, mais qui était euh, beaucoup plus facilement euh, démontable. Et puis, bien sûr, vous avez une pièce maîtresse qui est ici, qui est la partie euh, mécanique euh, du Nakani 6000. Et vous pouvez voir à quel point cette mécanique est absolument monstrueuse au sens propre du terme, puisque elle est 100% métal, il n'y a aucune pièce en plastique dans cette mécanique, avec des moteurs qui sont ici, qui sont absolument monstrueux. Euh, regardez les, les, les galets et les, les, les engrenages qui sont ici, tout en métal. C'est absolument euh, incroyable d'avoir des, des choses pareilles. Je vous montre juste... Euh, pour votre curiosité, un solénoïde qui se trouve ici. Alors, ce n'est pas ça le solénoïde, hein, c'est ça. C'est cette partie-là, en métal, qui est absolument euh, incroyable. C'est d'une beauté à couper le souffle. Toutes de ces parties-là sont entièrement en métal. C'est très très lourd. Euh, et évidemment, on ne fait plus du tout euh, de mécanique de ce style-là. Euh, pour les passionnés d'électronique, vous noterez qu'il y a des petites cartes qu'il va falloir restaurer aussi qui s'occupe de l'asservissement mécanique. Il y en a plusieurs, des petites ici, une autre ici. Et donc la restauration de ce Nakamichi 1000 s'annonce quand même une tâche pas si aisée que ça, pour... c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà les deux premières cartes restaurées. Donc il s'agit de la carte Record ici à gauche et de la carte Playback Head à droite. Euh, vous voyez que les autres cartes seront faites prochainement alors quelques petites informations sur la façon de procéder euh, la toute première chose c'est qu'il est très important euh, sur toutes les cartes d'une machine de cette génération en tout cas du Nakamichi 1000 
de bien repérer avec un petit euh, coup de feutre les polarités des, des condensateurs avant de les remplacer parce que la sérigraphie est parfois un peu approximative euh, et euh, il est vraiment très important de d'abord repérer les, les polarités des condensateurs avant de procéder au, au, au premier dessoudage. Euh, ça c'est pour, pour les généralités. Euh, ensuite, bah, si on zoome un petit peu sur, euh, sur ces cartes-là, bah, vous voyez que la, la première carte a été entièrement refaite euh, avec des, des, des composants de, de très bonne qualité, des condensateurs euh, Nishikon euh, Fine Gold, des condensateurs Nishikon Muse, des Elna Silmic 2, euh, donc des, des condensateurs particulièrement adaptés à l'audio. Pour la deuxième carte, c'est pareil. Euh, les condensateurs sont tous des, des condensateurs parmi ce qui se fait de mieux sur, euh, sur le marché aujourd'hui. Une petite particularité, euh, il y a quelques condensateurs au tantal euh, ou des condensateurs chimiques de faible valeur qui ont été remplacés par des condensateurs polypropylènes comme ceux que vous voyez ici. Euh, ces condensateurs polypropylènes sont évidemment de, de très bonne qualité, euh, nettement meilleurs que ceux qui équipent l'appareil d'origine. Et l'autre avantage, c'est que euh, euh, je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions sur un appareil qui a cet âge-là. Euh, il faut changer tous les, tous les condensateurs sans exception. Euh, je vous ai mis ici devant les, les deux cartes, hein, donc ici et puis, euh, et puis ici, là, ce, ce groupe de condensateurs, euh, des condensateurs au tantal qui sont assez nombreux sur le Nakami Chimil. Alors l'inconvénient des condensateurs au tantal, c'est qu'ils vieillissent mieux que les électrochimiques, mais sont assez fragiles et en particulier aux surtensions. Euh, ils se mettent parfois en court-circuit. Euh, donc quand on fait une restauration complète sur une carte euh, comme celle-ci, et plus généralement sur une machine euh, comme le Nakami Shimit dans son ensemble, je crois qu'il ne faut pas hésiter et qu'il faut en profiter pour remplacer les tantales. Alors on a aujourd'hui euh, beaucoup de choix. Si la valeur est petite, on peut le remplacer bien évidemment par un condensateur film. Euh, ou un condensateur MLCC euh, en prenant soin dans, dans ce dernier cas de, de choisir des tensions euh, bien plus élevées que, que l'origine puisque les, les condensateurs MLCC pour excellent qu'ils soient avec un diélectrique x ont une capacité qui baisse très très vite avec les, les tensions euh, au fur et à mesure que la tension augmente euh, donc il ne faut pas hésiter à, à faire du dérating c'est à dire euh, à choisir des, des MLCC d'une tension affichée bien supérieure à ce d'origine. Et puis, euh, lorsque on est sur des, des tensions un peu plus élevées, on peut remplacer les tantales par des électrochimiques à faible impédance, Panasonic FR par exemple, ou d'autres, hein, Chicon PM, etc. Euh, des condensateurs de qualité, mais à faible impédance. Euh, voilà. Et puis sinon, euh, pour les valeurs qui sont en dessous de de un microfarad, ma préférence va au condensateur polypropylène. Voilà, nous allons donc continuer avec le reste des, des cartes filles qui sont là. Euh, ces cartes, bien qu'elles soient petites, sont assez longues à faire, parce qu'il y a un nombre de condensateurs importants à changer sur chacune d'elles, et les condensateurs sont assez difficiles à dessouder, ils sont pliés, les pattes sont repliées en dessous, donc même avec une pompe à dessouder, c'est pas, <coughs> pas génial. Voilà, donc euh, sachez quand même que ces six cartes-là, les deux qui sont faites ici, puis les quatre qui restent, euh, ne sont que l'apéritif euh, pour la restauration de ce Nakami Shimil, qui est un appareil qui, qui va nous donner euh, beaucoup de, de tracas sur les, les autres cartes futures. Voilà, la suite dans un moment. Voilà, les cartes filles ont été extraites, vous les voyez, elles sont toutes les six ici, alignées. Euh, C'est évidemment une partie extrêmement euh, facile de la restauration. Si vous regardez maintenant la carte euh, mère qui a été euh, euh, débarrassée de ces cartes filles, vous voyez bien sûr les, les connecteurs qui accueillent les cartes filles, qui sont les connecteurs en noir. Et vous pouvez d'ores et déjà deviner que euh, la place est comptée dans cette carte, dans cette carte mère, pardon, euh, puisqu'il y a des composants, notamment des condensateurs ici, euh, qui se trouvent entre les, les connecteurs et qui sont euh, euh, de taille euh, euh, limite par rapport à l'espace disponible. Ça, c'est la première constatation que l'on peut faire. Euh, la deuxième constatation qu'on peut faire, c'est que pour 
restaurer cette carte mère, il va falloir l'extraire pour atteindre le côté soudure, bien sûr. Et euh, son extraction va nécessiter de dévisser euh, des contacteurs qui sont vissés dans la façade, donc d'extraire la façade avant, pour le moins, et certainement quelques autres réjouissances, euh, puisque euh, le démontage de cette carte mère n'est visiblement pas très simple euh, au premier abord. Voilà euh, la suite de la vidéo euh, avec euh, le changement des composants sur euh, ces six cartes filles. Donc voici une des cartes, une des six cartes filles euh, euh, en cours de, de restauration. Celle-ci euh, vient d'être terminée à l'instant. Euh, vous voyez que le numéro de la carte est clairement repéré sur le, sur le, le circuit imprimé, ce qui permet de ne pas se mélanger les pinceaux lorsqu'on les remonte dans les, dans la, sur la carte mère, puisque les connecteurs sont tous identiques, donc une erreur serait vite arrivée. Euh, la totalité des condensateurs électrochimiques ont été remplacés, donc vous voyez ici euh, euh, tous les condensateurs électrochimiques remplacés, donc sont majoritairement des Elna Silmic 2 euh, et des Nishikon Fine Gold, ici. Euh, pourquoi Parce que c'est une carte qui traite le signal audio, donc on essaie de mettre des, les meilleurs condensateurs possibles en matière de traitement audio. Et puis vous voyez également que quelques condensateurs particuliers ont été remplacés par des polypropylènes, les petits rectangles rouges typiques, euh, afin, de, afin là aussi de, de préserver la, la meilleure restitution sonore possible. Donc il s'agit d'une des, des six cartes filles. Euh, toutes les cartes filles vont subir la même restauration dans les mêmes règles de l'art, euh, avant de passer au plat de résistance qui, qui est constitué par les autres cartes de la machine qui sont d'un accès extrêmement difficile. Voilà, voici la suite de la restauration de notre Nakami 6000. Euh, afin de restaurer euh, la carte mère, l'alimentation euh, et une autre carte fille qui se trouvait ici, nous avons été obligés d'extraire euh, un bloc tout entier. Vous voyez donc euh, maintenant le Nakami 6000 avec certes sa mécanique ici, sa carte logique ici et puis un certain nombre d'autres petites cartes là. Mais euh, le, le, le gros de, de l'électronique a été sorti euh, et ça se trouve ici. Voilà, le bloc vient d'un seul morceau. Euh, il suffit d'enlever quatre vis et, et les connecteurs et on peut l'extraire complètement. Donc maintenant, nous allons nous concentrer sur cette carte mère ici. Bien, voici la suite de notre restauration du Nakami 6000. Euh, comme vous pouvez le voir, vous avez la façade qui a été entièrement sortie, euh, qui se trouve à gauche. Euh, avec toutes les vis dûment repérées parce qu'elles ne sont pas toutes de la même longueur il y en a une quantité industrielle euh, et puis sur la droite euh, la carcasse qui est euh, maintenant euh, quasiment à nu pas encore tout à fait avec les 7 potentiomètres euh, linéaires comme vous le voyez ils sont soudés sur une carte avec des condensateurs qu'il va falloir changer euh, la carte mère se trouve au dessus euh, à noter que ce démontage là est d'une complexité euh, extraordinaire donc je déconseille fortement à toute personne qui n'aurait pas euh, plusieurs années d'expérience de se lancer euh, dans cette aventure à noter que pour pouvoir désolidariser la carte mère il faut défaire la totalité des connecteurs à l'arrière que vous voyez ici euh, et il faut aussi dessouder un fil qui relie la carte mère à cette carte là euh, sans quoi il est impossible de la soulever donc évidemment je vais ressouder ce fil là en le rallongeant euh, de façon à préserver euh, l'équilibre nerveux des futurs propriétaires qui voudraient euh, accéder à, à ces condensateurs là voilà la suite de la restauration de notre euh, appareil dans un court instant voici euh, la restauration en cours de la carte mère du Nakami 6000 euh, comme vous pouvez le voir c'est quelque chose d'extrêmement délicat à faire parce qu'on ne peut pas désolidariser complètement les cartes euh, donc là vous voyez la partie arrière de la carte mère ici certains condensateurs ont été faits pour les faire il faut enlever les rails de fixation qui est donc vous voyez un des plots ici euh, un deuxième ici il faut euh, désolidariser ces fils là euh, il faut arriver à naviguer avec la, la pompe à dessouder le fer à dessouder pour atteindre des condensateurs qui sont parfois très mal placés à proximité des fils donc ce Nakami 6000 pour être euh, électroniquement plus simple que le 1000 ZXL, bien plus simple, beaucoup moins de cartes, beaucoup moins complexe, en fait il s'avère euh, bien plus euh, délicat à restaurer, euh, parce que l'accessibilité euh, aux cartes est juste cauchemardesque. 
Donc je vous déconseille de vous lancer dans une aventure euh, comme celle-ci si vous n'avez pas euh, plusieurs années d'expérience dans la restauration. Vous voyez que l'ensemble des connecteurs arrière ont aussi été euh, démontés du, du châssis. Voilà, la restauration va continuer, mais c'est quelque chose de très laborieux et de très long. A bientôt. Bien, voici la partie euh, carte alimentation du Nakamichi 1000. Euh, donc comme vous pouvez le voir, la carte alimentation se situe ici. C'est celle-ci là, avec les condensateurs bleus. Euh, comme les autres cartes de cet appareil, elle est extrêmement difficile à sortir. Il faut dessouder euh, impérativement euh, deux fils qui sont ici, euh, qui sont soudés ici. Impossible de sortir la carte sans cela. Euh, donc c'est une carte qui ne présente pas de difficulté particulière, puisqu'il suffit de, de changer les condensateurs. Mais une fois de plus, euh, l'accessibilité est extrêmement compliquée, extrêmement réduite. Euh, et c'est ça qui fait la, la véritable difficulté de l'opération. Voilà. Une fois sorti, euh, après, euh, il est relativement aisé de, de dessouder les, les condensateurs. Voici la partie euh, carte d'alimentation de notre Nakami Chimil. Alors la carte d'alimentation, je vais essayer de vous la montrer, euh, c'est la carte qui est ici, hein, qui se trouve euh, euh, solidaire du châssis. Pour la restaurer, il faut démonter évidemment ces trois vis que je vais essayer de vous montrer, une vis de masse qui est ici. Euh, et puis les deux vis ici et ici, au fond, qui tiennent euh, l'équerre euh, elle-même solidaire de la carte. Euh, il faut également enlever ces deux causes là qui viennent ici. Euh, et surtout dessouder ces deux fils d'alimentation du transformateur, parce qu'il est impossible de sortir la carte sans cela, les, vis, les, vis sont trop courtes, les fils sont trop courts. Pardon. Euh, nous avons remplacé les condensateurs d'origine par des condensateurs de même valeur, mais à 105 degrés euh, faible impédance. Et nous avons aussi remplacé une diode Zener qui se trouve par là. Bon, je ne peux pas vous la montrer de, 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 du haut, vu de haut. Euh, C'est une diode Zener qui était complètement rouillée, donc il devait faire encore son office, mais par sécurité nous l'avons changé. Alors, nous allons donc maintenant rebrancher ces deux fils ici sur les cosses appropriées et la restauration de notre carte d'alimentation sera terminée. Donc, voici euh, du côté de la carte mère euh, qui est... Euh, visiblement assez difficile à faire, même très difficile à faire. Je vous déconseille de, de vous lancer dans cette aventure sans, sans plusieurs années d'expérience. Donc juste pour vous montrer un exemple d'un condensateur qui se trouve ici, là vous voyez, vous voyez encore une des, des pinoches qui n'a pas été coupée. Euh, pour, pour souder ce condensateur dont l'autre patte se trouve ici, là au bout du tournevis, il vous faut soulever un ensemble de, de câbles. Euh, qui se trouve sur le trajet, il vous faut euh, euh, dessouder ce gros condensateur film. Il faut dessouder ce fil rouge ici, il prend euh, juste en dessous. Et le condensateur se trouve ici, entre le fil rouge et une grosse papate euh, qui est là. Euh, donc inutile de vous dire que ce sont des opérations qui sont longues et fastidieuses. Ce sont, mais c'est hélas le seul moyen de remettre en état euh, la carte mère pour la, pour la recaper complètement. Voici notre Nakami Shimil partiellement remonté au niveau du châssis euh, des lumètres. Comme vous pouvez le voir, euh, il y a euh, de nombreux scotch qui avaient été posés avant le démontage pour repérer euh, l'emplacement des fils. Je ne saurais trop vous conseiller de faire la même chose. Euh, vous voyez que la carte mère est remontée. Les connecteurs arrière vont l'être euh, dans la prochaine étape. Vous remarquerez les, les nouveaux condensateurs, alors des Nishikon euh, Fine Gold ici de couleur dorée, des Wurt, euh, et puis des petits condensateurs ici, euh, des Panasonic, euh, pour remplacer certains condensateurs au tantal. Il y en a ici aussi qui ont été euh, installés. Donc tous les condensateurs euh, électrochimiques et tous les condensateurs tantal ont été remplacés. Si on fait le tour de, de ce châssis, vous, regardez, vous remarquez ici qu'il y a de nombreuses... Euh, euh, nombreux emplacements de vis repérés avec des numéros. Je ne saurais trop aussi là vous conseiller de faire la même chose parce qu'il y a énormément de vis à déposer pour accéder aux cartes mères, à la carte mère pardon, et à la carte euh, des potentiomètres linéaires de façade qui, qui se trouve derrière, euh, derrière cette façade métallique là. là vous voyez les, les euh, commandes des potentiateurs euh, des potentiomètres linéaires. En tout, pour accéder à cette carte mère qui se trouve ici et à la carte qui est derrière cette façade qui comporte les potentiomètres linéaires, il y a près d'une centaine de vis à enlever. 
pour y accéder. Donc c'est une opération qui est assez complexe et très très longue. Et vraiment, euh, c'est un appareil qui, euh, dont on ne soupçonne pas la complexité et la durée de restauration quand on le voit comme ça. Voilà, donc maintenant je vais arrêter cette vidéo et passer au remontage des connecteurs de la partie arrière. Bien, voici la continuation de notre Nakami 1000. Donc vous pouvez voir ici que les connecteurs arrière ont été remontés. Euh, pour les petits curieux, on arrive à distinguer euh, ici euh, des numéros de cartes qui correspondent à quelle carte va dans quel slot de la carte mère. Vous pouvez voir aussi que l'on a euh, supprimé les différents scotch qui repéraient euh, les fils, que l'on a remis des colliers Rislam pour euh, que les choses tiennent euh, correctement. Donc notre carte mère est maintenant bien propre avec euh, des condensateurs tout neufs. Hein. Vous avez ici des Elna, des Hurt, des Panasonic, que des, des belles choses. Euh, la totalité a été remontée. Je vais maintenant supprimer les, les, les petits stickers que vous voyez ici de repérage des différentes vis. Et si on fait le tour, on voit ici la face avant avec les deux mètres parfaitement remontés. Euh, vous pouvez voir au passage que le nombre de vis est aussi très très important. Donc cette restauration n'est pas euh, quelque chose d'aisé, puisque nous n'avons fait, fait ici qu'une partie, la carte mère et la carte alimentation et la carte des potentiomètres linéaires. Donc la restauration va se poursuivre. Donc voilà cette carte euh, Motor Governor avec des condensateurs bleus de marque Chouet, des petits tantales euh, que l'on ne voit pas très bien encore mais que l'on va voir quand je l'aurai euh, complètement démonté. Et donc on va la refaire euh, comme les autres cartes de cette honorable machine. A bientôt. Bien, voici la suite de la restauration de notre Nakamichi 1000. Donc vous voyez ici la partie droite du châssis hein, puisque la partie gauche avec euh, la carte mère et les cartes filles a été enlevée. Euh, pour permettre sa restauration. Ici nous sommes sur la partie droite avec la carte Logic qui se trouve ici et qui vient d'être restaurée, d'être terminée. Et puis la partie mécanique à droite. Alors, on va faire un petit, un petit tour pour aller se positionner du côté de la carte Logic. Voilà, voilà la carte Logic dans son ensemble une fois restaurée. Donc vous voyez que de très nombreux condensateurs ont été changés ici. Euh, notamment des petits tantales qui ont été remplacés par des électrochimiques. Euh, et puis des, des nombreux condensateurs à 105 degrés, euh, notamment des Wurt que vous voyez ici de couleur rouge. Euh, la particularité concernant cette carte, c'est qu'il y a de beaucoup d'erreurs sur le service manuel. Euh, il y a des condensateurs qui ne sont pas mentionnés avec les bonnes valeurs. Et euh, le circuit imprimé de cette carte ne comporte pas les numéros des, des, des composants, que ce soit les résistances ou les condensateurs. Donc il faut faire très attention à la restaurant, à, à bien... Euh, bien vérifier les, les valeurs des, des composants euh, remplacés. Voilà, on revient maintenant sur la partie mécanique. Euh, donc euh, la prochaine partie s'intéressera à la carte Motor Governor qui est partiellement démontée ici. Euh, Profitons-en pour parler un petit peu de cette mécanique qui est visiblement la plus métallique et la plus massive des mécaniques qui m'ont été données de voir. Elle est même plus imposante que celle du 1000 XL puisque le musée du fel comporte malgré tout quelques pièces en plastique, notamment des entretoises euh, telles que celle-là par exemple. Euh, sur cette mécanique-là, tout est absolument en métal, c'est très massif, c'est très lourd, et c'est à mon avis indestructible. Ça enterrera plusieurs générations de passionnés de hi-fi. Voilà, donc on va s'arrêter là et on va procéder à la restauration de la carte Motor Governor qui se trouve ici. Bien, revenons à notre Nakami 1000 et en particulier à la carte Motor Governor que vous voyez ici. Euh, signalons qu'il y a beaucoup d'erreurs sur le service manuel concernant cette carte, avec des condensateurs de valeurs différentes par rapport à ceux, à ceux positionnés sur la carte, euh, des condensateurs qui manquent sur le service manuel, euh, qui ne sont pas présentés, euh, des erreurs... Euh, de tension, de valeur, etc. Donc euh, lorsqu'on s'attaque à cette carte-là, il faut faire très attention aux véritables valeurs des composants euh, qui sont sur la carte et ne pas se fier au service manuel. Donc là, elle est dans son état définitif euh, avec euh, des condensateurs tout à fait nouveaux et euh, il va suffire de la remonter euh, dans son emplacement, ce qui se fait très facilement avec deux vis. 
Euh, ce n'est pas une carte qui présente euh, une quelconque difficulté. Il faut simplement être attentif aux bonnes valeurs des composants. Découragez encore un peu plus de vous lancer dans cette aventure. Euh, voici euh, la carte Sensor Shut Off que vous voyez ici. Cette carte qui est composée, enfin, elle abrite un seul condensateur qui est là, qui est le condensateur bleu que vous voyez, et qu'il est évidemment impossible de sortir par le dessus, euh, puisque se trouve euh, devant cette, euh, cette, euh, ce condensateur une résistance qui est comme ça, qui interdit de le sortir. Donc pour le remplacer, la seule solution c'est de dessouder la résistance, d'enlever la résistance, ce que je viens de faire, et maintenant on va pouvoir... Euh, dessouder le condensateur, le sortir et le remplacer et puis ressouder la résistance. Comme vous le voyez, même une carte avec un seul condensateur est difficile d'accès et difficile à, à restaurer.